Buonasera a tutti, bentornati nella nostra rubrica del lunedì sera, la notte dei frati, che eh, come accennavo nel post scritto poco fa, questa sera parliamo un po' di eh, la mente e i suoi condizionamenti, come uscirne, agganciandomi un po' al video dove ho consigliato una sorta di pratica utile a prendere distanza dai condizionamenti, a sciogliere i condizionamenti. È stato nel video di eh, sabato 5 minuti oltre le nuvole e, e, e mi collego al post che ho scritto prima, che già qualcuno mi ha scritto, non è molto comprensibile. Eh, meditandolo un po' secondo me diviene eh, sempre più comprensibile. Appunto, uscendo però dal, dal ragionare, dal, dall'utilizzare sempre solo la mente attraverso i concetti che già conosce. Questo è un grosso problema, il uh, nostro problema di come veniamo proprio addestrati, perché non mi piace usare il termine educati. È più un addestramento simile a quello dei cani. Veniamo addestrati a sovrautilizzare eh, la mente attraverso le cose che già conosce. Provate a pensarci un po', è intuitivo. Eh, attraversiamo lunghi processi di, di istruzione, di informazione, ma anche quello che fa la tv ti continua a informare, cioè darti una forma, ti dà delle nozioni, dei contenuti. E attraverso quei contenuti che sono dati, sostanzialmente, poi tu inizi a leggere il mondo. Questa eh, cosa crea un, una sconnessione e le persone sono sempre più sconnesse, no, no, non, la, non concepiscono neanche eh, un'altra dimensione e quindi fanno proprio fatica a comprendere certi messaggi. Tutto ciò crea una sconnessione dall'intuizione immediata e diretta. Ah, viene anche un po' ridicolizzata di solito questa cosa, cioè se sentiamo parlare di sviluppare l'intuizione, eh, la capacità di comprendere mh, in maniera non solo empatica, che è un qualcosa che riguarda il mettersi nei panni degli altri, ma anche in una maniera non filtrata dal pensiero, e più delle volte non si viene capiti proprio perché a forza di allenare unicamente un processo che funziona attraverso cose che ti vengono dette, tu inizi proprio a perdere quella capacità che in realtà è più profonda, è più nostra, è, più, è, è, è proprio una qualità della nostra natura. E per questo che molte volte ho cercato di utilizzare l'esempio, l'osservazione proprio dei bambini piccoli, quando iniziano ad utilizzare i primi concetti, iniziano ad apprendere le prime parole, sono estremamente geniali e creativi. Dicono delle cose a volte veramente eh, imbarazzanti per gli adulti, eh, sconvolgenti nel senso che sconvolgono il piano ordinario di ragionamento. Anche lì il guaio è che bisogna vedere se gli adulti sono sufficientemente intelligenti per capire che il bambino ha detto qualcosa di estremamente... Eh, geniale fuori dagli schemi perché non so se ve ne siete accorti ma a volte capita eh, vedete un bambino in un contesto dice qualcosa di veramente anche divertente hanno una capacità una comicità che, che gli viene naturale non hanno la, la consapevolezza di essere comici è una cosa che viene naturale e voi vi accorgete che il contesto magari la famiglia non riesce eh, no, non percepisce questa Uh, vivacità mentale, questa uh, brillantezza della sua consapevolezza. A volte, anzi, tende, cerca di reprimerla. Perché magari fa anche osservazioni scomode, magari iniziano a crescere un po' di più, utilizzano molto meglio. Angela, hai già alzato la mano. <ride> allora, parlo un pochino, dopo... Uh, ti, ti, salvo che non ti sia partito un ditino, dopo apro le, la comunicazione. Allora, iniziano a gestire i 
meglio le parole, i concetti, a comprendere anche meglio il parlare de degli adulti ed essendo ancora fuori dalle griglie di come ci si dovrebbe comportare, magari secondo quella specifica famiglia, un certo ambiente, essendo fuori dalle griglie del giusto, o sbagliato, e accettato, non accettato, riescono veramente a vedere, a dire delle cose, a fare delle osservazioni notevolmente penetranti, intuitive e vere. Magari delle relazioni familiari che svelano de de delle cose magari fastidiose che il sistema famiglia sta tenendo uh, nascoste, non ha il coraggio di dire a se stesso. E quindi che cosa fa il sistema? Aggredisce il bambino, molte volte l'ho sentito dire, o qualcuno dice, ma insomma educatelo meglio, eh, o il padre e la madre dicono al bambino di zittirsi. E così inizia quel processo di adattamento. Dopo anni e anni di questo processo di adattamento, di soffocamento della nostra intuizione, capacità di penetrare le cose, della nostra innocenza anche, perché i bambini lo siamo stati anche noi, non so se vi ricordate, magari qualche bambino nasce un po' sociopatico, ma, ma la media dei ragazzini, dei bambini, ha un forte senso della giustizia e dell'equilibrio. Siamo noi che un po' alla volta li abituiamo all'ingiustizia, all'ipocrisia, un livello enorme di ipocrisia, basta che eh, guardiate la nostra informazione, ci sta facendo de de delle carambole, delle iperbole, delle giravolte mostruose per giustificare uno sterminio, condannare magari un conflitto, fa delle cose incredibili. Queste cose le osservavamo magari anche a scuola, quando eravamo uh, già alle elementari, magari, probabilmente è che io non ho forti ricordi dell'asilo, ci sono stato anche molto poco, ma probabilmente già all'asilo iniziamo a vedere uh, gli insegnanti, alle elementari già di più, vediamo i, i docenti, quando c'ero io si chiamava la maestra o le maestre, iniziamo a vedere che hanno, possono avere dei comportamenti, uh, danno anche dei voti, in una maniera non particolarmente eh, equa, corretta, perché si, eh, si infiltrano già un'infinità di fattori altri come quell'insegnante conosce i genitori di un bambino, sa che quei genitori hanno un certo lavoro, una certa influenza, e quindi il comportamento di un bambino è visto in un modo, il comportamento di un altro è visto in un altro. I ragazzini capiscono tutto ciò e iniziano a capire i rapporti di... Uh, di forza, i pesi, l'ipocrisia e la assimilano. Allora vi leggo questa frase che ho scritto, che teoricamente farà parte del futuro libro e, e provo a darvi un po' il senso di questa frase, il senso dell'idea di andare al di là delle griglie mentali che abbiamo strutturato, che è la cosa centrale, è il fulcro di un lavoro di liberazione. Cioè noi non è che ci liberiamo se sappiamo uh, di più quel che succede eh, in Ucraina o nel, uh, a Gaza. Avere una certa informazione è importante, ma uh, può essere anche che diveniamo sempre più pesanti, grevi, angosciati, depressi e anche meno lucidi. Quindi ad un certo punto è facile che dopo anni e ormai stanno passando gli anni, di uh, un, un certo livello di coscienza e di pesantezza, si rischi di schierarsi da qualche parte. Perché a forza di stare dentro un meccanismo che genera tensioni e genera ingiustizie, disuguaglianza, è veramente difficile rimanere capaci di godere le meraviglie della vita che ci accadono quotidianamente, ma decisamente sono fuori da quei sistemi che cercano di invaderci gli spazi mentali e sono ovunque, l'abbiamo detto molte volte, qui oggi entriamo in una banca e c'è uno schermo acceso, vai in stazione e ci sono gli schermi accesi, vai in una pizzeria, una cosa che non riesco a capire, cioè la capisco, significa che siamo caduti molto in basso, vai in una birreria, una pizzeria, c'è lo schermo che sta dando o un TG, o una partita di calcio, o qualche cretino che sta cantando qualche canzone cretina. 
e tu sei andato in birreria per parlare con i tuoi amici, per stare con i tuoi amici, e invece anche lì c'è un televisore che sta molto alto di volume oltretutto, costringendo tutti a parlare ancora più ad un volume alto. Vuol dire che sappiamo stare poco assieme. Se l'hanno messa quella tv, significa che in un qualche modo, pensateci, i gestori di, 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 di attività non sono dei, 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 dei... cioè alla fin fine fanno i loro conti economici. Se ci hanno infilato le tv ovunque, questo è proprio la dimostrazione empirica che siamo divenuti sempre meno, inca meno capaci di essere attratti dalle nostre relazioni, da quello che abbiamo lì, dalla persona con cui siamo, la famiglia nostra, magari con, eh, con cui siamo andati in pizzeria o in qualunque posto. E mi viene da aggiungere ancora più, siamo proprio incapaci di stare con noi stessi. E infatti, anche attraverso gli ultimi incontri che ho avuto di counseling, mi sto confrontando sempre più con questo problema, cioè l'inquietudine, l'angoscia di stare con se stessi. Persone che mi dicono, io ed è anche un bene per certi versi, l'inizio di questa domanda, mi accorgo che quando inizio ad essere un po' solo, non intrattenuto da qualcosa, mi sale un senso di angoscia. E ti credo che ti sale un senso di angoscia, perché a un certo punto c'è un'intossicazione, talmente alta dall'essere intrattenuto, agganciato a qualcosa di esterno, che quando te, te, ti allontani un po', inizia un senso di smarrimento. Cosa c'è qui? Cosa c'è in questo silenzio? Niente. In realtà è colmo di vita ed è lo spazio più rigenerativo. Ma questo processo ha creato... Eh, vi faccio un esempio che... che credo che concorderete tutti, è talmente chiaro. Una persona non assume droghe, alcol, non è intossicata da nulla, ok? Non è intossicata da nulla. Questa persona vive il suo stato naturale. Questo stato naturale che cosa le permette di fare? Magari non fuma neanche, niente. Gli odori sono più intensi, sente il profumo dei fiori, i sapori, il cibo, i cibi li sente maggiormente, sente la salute del corpo, sente uno stato di leggerezza, sente un'infinità di cose. Ora, si è sfocata l'immagine, ora immaginiamo una persona che inizia ad intossicarsi, inizia ad intossicarsi sempre di più, e diviene dipendente dall'alcol o dall'eroina, dalla cocaina o da tutte le droghe che oggi ci sono, sceglietene una. Ad un certo punto, beh, diciamo che qualcosa, se inizia a fare uso di droghe, vuol dire che qualcosa va a compensare l'utilizzo di questa droga. Si è generato uno squilibrio, anziché trovare la soluzione naturale, attraverso un'immersione nel problema, uno scioglimento del problema, si cerca una soluzione palliativa, un qualcosa che vada a, a, a sedare, come ad esempio lo smodato utilizzo di psicofarmaci che oggi si fa. E se ci pensate bene, tutto ciò è ancora più connesso, conferma ancora di più il fatto, quel che sto dicendo, cioè che riteniamo sempre di più che in noi stessi non ci sia un'energia capace di dare felicità e cura, curare gli squilibri non abbiamo fiducia nella nostra intuizione e intelligenza penetrante. Ma torniamo all'assunzione di una sostanza. Quella sostanza, ad un certo punto, intossica completamente l'organismo. Se la assumi, ti dà un certo benessere, ma ad un certo punto diventa un'assunzione necessaria per non star male. Non la assumi più, perché magari ti seda un problema originale che avevi. Ad un certo punto la mancanza di quella sostanza diventa talmente il vero problema che il problema alla base, alla radice, si è allontanato ancora di più. E tu inizi ad assumere quella sostanza perché la mancanza ti genera un problema, un dolore, una sofferenza, l'astinenza. A quel punto è come se, facendo il raffronto l'esempio, la persona che assume morfina dicesse Vabbè, ah ma se non l'assumo, che, 
che razza di stato è il mio stato naturale? È una roba insostenibile, è angosciante. Capite il punto? Il mio stato naturale è angosciante. Come se si fosse dimenticato che, eh, libero dalla sostanza, libero dall'assunzione di qualcosa, lui sta male perché è intossicato, cioè non prendendola, sta male perché è intossicato da quella roba lì. Io spero che, eh, si, e questo è importante questo passaggio, molti di noi quando iniziano a stare un po' soli, un po' tranquilli in se stessi, quando inviti le persone a lasciare andare le tensioni, a lasciare che questi pensieri che continuano a macinare, che ci portano, ci spingono a voler fare mille cose per risolvere gli stessi problemi che ha creato il pensiero, quando inviti le persone a dire rimani quieto e tranquillo, equanime, di fronte a queste fluttuazioni, ti dicono perché, per cosa, verso cosa sto andando. Anzi, mi, mi, mi emerge uno stato di angoscia. Questa condizione è stata creata da un lungo processo di alienazione, di intossicazione. La mente si è come eh, addestrata proprio a stare sempre in una condizione di tensione. Mi vengono anche in mente i soldati con effetti post-traumatici, la sindrome post-traumatica eh, quando tornano da, dalle guerre. L'avevo anche scritto nel mio primo libro, in un passaggio dove spiegavo questo fatto proprio per spiegare lo stato delirante della nostra società. Eh, gli Stati Uniti hanno perso, mi pare, non più di eh, 6.000 uomini in Iraq, Afghanistan e compagnia bella. Ne hanno persi un numero incalcolabile tornati a casa per suicidio. Si sono ammazzati tornati a casa. Il prodotto di questa condizione di stress. Allora, se un po' abbiamo intuito questa cosa che eh, si genera con una diversa intensità in base al soggetto e alla condizione di stress ambientale, sociale e familiare che ha. Però un po' tutti, tutti subiamo questa uh, sconnessione, alienazione dalla nostra condizione naturale, dallo stato naturale della coscienza. Poi alcuni subiscono dei traumi più gravi, famiglie più problematiche, per loro magari in natura si fanno agganciare troppo da condizioni particolarmente agitanti, altri un po' meno. Eh, in ogni caso, dal mio punto di vista, un... un percorso molto efficace e forte, non dico che non, magari non possano servire anche tante altre cose, soprattutto se fatte con onestà, naturali e da persone competenti. Ma un aspetto fondamentale che ritroviamo poi in tutte le discipline più antiche, più moderne, un aspetto fondamentale è riuscire a disintossicarsi, diciamo, a sganciarsi, a disidentificarsi. Allora, Brevemente ho scritto questa cosa. L'affiorare dell'essere non offre una risposta mentale alle domande esistenziali che senza sosta ci assillano quando viviamo entro i confini della mente. Allora, quando cerchi questo silenzio, quando inizi a, a fare un po' di silenzio dentro di te e inizia ad aumentare il livello appunto di quiete, qui sto dicendo che questa quiete non è una risposta concettuale mentale alle infinite problematiche che si fa la mente. Non sta parlando il linguaggio dei concetti, se ci pensate, perché adesso pensiamo ancora un po', ma stiamo andando a spegnere i pensieri. Io invito tutti noi ad utilizzare il pensiero, soprattutto nella dimensione psicologica esistenziale, per spegnere il pensiero, stiamo dicendo delle cose che lo vanno a disinnescare, non che vanno a creare nuovi pensieri, nuovi riti, nuova agitazione. Allora, crei un po' di distanza, cerchi un luogo dove ritirarti, o fai una passeggiata ogni giorno cercando di rimanere un osservatore dei flussi di pensiero, delle emozioni si sta creando un po' di distanza da quella sorta di continua pellicola che passa di fronte ai nostri occhi. Quella distanza fa emergere, un... all'inizio l'ho detto, sentiamo magari disagio, una tensione, un'angoscia, ma a un certo punto inizia ad emergere un po' di 
indistinto senso di centratura e di serenità. La mente rompe le balle perché continua a chiedere un senso. Questa cosa io me la sento ripetere continuamente. La mia vita ha perso senso, non ha un senso. Ci penso dalla mattina alla sera che senso ha. Ora, se tu entri in, questo, in questa dimensione che è tipicamente della testa, ti chiede il senso, è una direzione, e chiede uno scopo, come se, ma verso dove devo andare, che direzione devo prendere? Perché sostanzialmente è anche una domanda del tipo perché sto vivendo? Lo capite che è estremamente eh, mentale e sei estremamente sconnesso dal sentire che cosa c'è qui ed ora. Potenzialmente questo tipo di ragionamento e di pensiero non ti porta più fuori da nessuna parte e può creare uno stato di depressione e di scoramento profondo. Perché ad esempio, non so se vi è capitato o avete avuto amici che scivolano in questa cosa, ma ad esempio poche settimane fa addirittura una persona mi ha scritto sotto in un commento anche lungo ma alla fin fine che senso hanno i tuoi discorsi? Dici la stessa cosa. Che senso ha ripubblicare una foto del tuo gatto, della... di, di te stesso, eccetera? La mente, in ce... quando entra in questo loop, non so se la intuite nella sua aridità e sterilità. Perché a quel punto inizia a dire la mente, ma perché mi alzo ogni giorno? Sono 45-44 anni che mi alzo tutti i giorni e mi, mi, mi alzo e poi devo tornare a letto, mi faccio la doccia, mi devo lavare, mi devo, capito? Non c'è più il piacere di lavarsi. Il sole si alza ogni mattina, tu guardi fuori e dici, oh, guarda, si alza, poi tramonta. Che senso ha questo ripetersi? Non c'è il cuore, non c'è nessuna dimensione del cuore accesa. I conflitti, le guerre, guardi il telegiornale, cioè entri in una condizione meccanica di pensiero. E perché soffri tremendamente? Anche questa è una bella domanda. La persona che si incazza, perché ad esempio qualcuno ogni tanto l'ho visto arrabbiato, cioè proprio vivono arrabbiati, diventano aridi, sterili e si arrabbiano con la vita. Perché ti stai arrabbiando? Perché questa, quando inizi ad osservare la vita in questa forma ripetitiva, ciclica, ti senti rabbioso o depresso a disagio? Perché sei intossicato, non è il tuo reale stato naturale, altrimenti, come una macchina, nemmeno ti porresti la domanda, spero che mi stiate capendo. Allora, dobbiamo, le persone che vivono entrano in questa cosa, ma più o meno oggi tantissimi stanno entrando in questa cosa. Parlo con tanti ragazzi che sono poco più che adolescenti e sono di fronte a questo mondo e dicono non ci trovo più nessun senso. Paletta eolica, a 18-19 anni non trovi più nessun senso? Abbiamo costruito noi qualcosa di mostruoso. Gli abbiamo riempito la testa di angosce, inquietudine. Pensate come hanno bombardato la testa dei ragazzini con eh, il futuro, il cambiamento climatico, le guerre, di, di tutto. Anziché, se davvero c'è un problema, anziché accendergli la creatività, la capacità di condividere, di essere sobri, di essere artisti, amanti de, 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 di questa vita, Anziché sviluppare questi processi, stanno aumentando la spinta alla repressione e all'eliminazione del bello, del senso, del significato delle cose. Allora, questo problema non lo puoi risolvere mentalmente, o meglio, attraverso il pensiero, possiamo arrivare, secondo me, sino a quanto io sto facendo adesso, cioè far vedere che attraverso un ragionare non troveremo un senso a questa angoscia, non lo trovi così, devi iniziare, devi fare un salto e saltarne fuori, quindi devi iniziare ad agire, devi iniziare a sentire, devi iniziare a fare. All'inizio sarà un fare probabilmente con un certo livello di disagio, di sofferenza, 
farai le tue passeggiate, andrai in bicicletta, andrai a lavorare e sentirai questo senso di, di non senso. Però contemporaneamente, se davvero inizi a cogliere il senso di quel che dico e se davvero inizi a cogliere che ti sei infilato dentro una sorta eh, di circolo vizioso, provi a mettere maggiormente la tua energia nel percepire, nell'essere qui ed ora, nel fare ciò che c'è qui ed ora. Allora stiamo sottraendo eh, energia alla struttura mentale che è divenuta inquietante, è continuamente proiettata nel futuro o nel passato. Ed ecco che allora si chiede queste cose assurde. Il sole si alza e tramonta tutti i giorni, che senso ha? Ma certo, come dicevo pochi giorni fa, è una domanda molto filosofica, peccato che la maggior parte dei filosofi o divengono mistici e quindi entrano nella dimensione del cuore, dell'essere, o fanno la fine di Nietzsche e vanno fuori di testa. Nietzsche ha camminato un po' lì nel mezzo, ha rischiato di divenire un, un mistico, non ci è riuscito e è andato fuori di testa. È molto filosofica la domanda che significa perché, perché la vita esiste. Però, ribadisco, per darvi il suggerimento di come la mente può sterilizzare tutto ed entrare in rami spuri di coscienza, in cose che non hanno risposta. Ma non perché noi non, non troviamo la risposta. La risposta c'è, ed è l'essere. La risposta non c'è dentro quel livello mentale. L'altro giorno non mi ricordo con chi parlavo, ma questo esempio lo faccio spesso. Allora, la mente si chiede perché esiste la vita, perché c'è la vita, che oltretutto è una specie di tautologia, perché la vita esiste, esistere e vivere sono sinonimi, possono esserlo almeno, quindi la vita perché vive, perché vive la vita. Allora, facciamo così, diciamo a questi grandi filosofi, togliamo la vita, togliamo tutto, to facciamo sparire tutto. La mente, sapete cosa farebbe? Si metterebbe lì nel vuoto cosmico come... La bollicina di acqua lete, ve la ricordate che diceva c'è qualcuno? No, non c'è un cazzo di nessuno! La mente guarderebbe e direbbe ma perché non c'è nulla? È un piano razionale sterile. Se c'è ti chiedi perché c'è, se non c'è niente ci sei tu che ti chiedi perché non c'è niente. È questo senso di perdita di amore, di affetto, di incontro, di realtà, che ti porta in profondità e ti eleva. E allora tutto ha significato, non un senso come una direzione, ma ha un significato. Tutto. Tutto è unico. È come bere, no? Chi è che... Cioè, il corpo, quando beve, non è che ti dice... Adesso fra un po' bevo perché mi sto incartando... Il corpo, quando bevi, la seconda volta che bevi dopo due ore che non bevi, avete mai sentito il corpo dirvi che palle, perché bevi ogni giorno? Il corpo è felice, sente che è, è, è la sua natura, è parte di lui, l'acqua deve essere assorbita. Perché il corpo non si può scindere e ha una sua armonia, un suo equilibrio. La mente invece si può scindere e può iniziare a dire perché c'è il sole. L'essere non può dirlo, perché l'essere è non diviso. Il sole sorge e tu sorgi con il sole. Il sole tramonta e tu tramonti con il sole. E intorno a te vedi che tutto è parte di te e tu sei parte di questo tutto, anche dell'idiozia dell'uomo e della morte. Allora nasce un senso, aumenta perlomeno un senso di profonda compassione non più violenza perché andresti a distruggere delle parti di te e sai che la distruzione porta solo distruzione potresti difenderti sì quello lo concepisco non è che sono uno di, di quelli che girano con pace e pace ipocriti oltretutto perché pace sino a quando mi conviene quando non mi conviene più viva la guerra un conto però è difendersi se viene aggredito un conto è iniziare a scivolare nella dimensione della rabbia dell'odio o della sterilità io credo che questo tempo ci stia portando dentro tanta sterilità perché soprattutto guardate i ragazzi li stiamo mandando dentro una dimensione digitale tremenda mentale e di non passo reale nel presente 
per generarsi un futuro, al massimo a volte che inquieta ancora di più, gli, par gli parliamo di un futuro che dovrebbero realizzare in preda poi a chissà quali spinte contraddittorie, perché sì, divieni qualcuno, però non esagerare, perché l'ambiente, perché ormai l'uomo se fa un petto del sedere inquina, cioè dentro delle contraddizioni mostruose, e nel qui ed ora non ci siamo noi e non gli diamo, non gli suggeriamo di radicarsi alla bellezza e alla creatività. Allora, questo mondo digitale, che è tanto tutto nella testa, anche i videogiochi, pensate, i social e tutti questi sistemi che sono intossicanti, più la, la, la sconnessione che offre il continuo, il continuo pensare al futuro, un futuro inquietante, tolgono completamente il radicamento alla dimensione della coscienza profonda dell'essere che è creativo, che è vita, vuole vivere. Questa cosa la riacquisisci, secondo me, io lo suggerisco sempre ai ragazzi, lo ri la riacquisisci, la vita, permettetemi qui sì la tautologia, vivendo, immergendoti nel qui ed ora, che non significa fare un breve pensierino Voglio andare in discoteca, allora se mi fanno un ricatto faccio qualunque cosa, l'abbiamo già trattata questa cosa. Quello è eh, essere manipolati dall'esterno, essere estremamente dipendenti dal contesto, preda di impulsi, bisognosi di correre subito a fare qualcosa, vi sembra che sia radicarsi nel qui ed ora, immergersi nel presente e creare silenzio e distanza, perché se ti immergi nella tua quiete, in, nel tuo spazio silente interiore, tu vedi meglio le spinte che arrivano dall'esterno, e riesci a intuire meglio se ti stanno prendendo in giro, se vogliono manipolarti, o se ti vogliono aiutare. Finalmente distingui anche meglio chi può essere davvero un maestro o una guida da chi è un cialtrone. Allora suggerisco di provare, vivere, ma vivere come se fossimo delle persone, ovviamente sto parlando adesso degli adulti, dei ragazzi già che hanno superato i 18 anni e di noi, come se dovessimo essere delle persone adulte e indipendenti. Quindi non puoi dire, sì faccio un lavoretto, però eh, sto anche a casa e il lavoretto mi permette di fare mezza giornata sui videogiochi perché sta accadendo anche molto questo. Poiché tutto sommato i genitori e noi siamo ancora in una società di un discreto benessere, è in crollo, finirà tutta questa situazione, però questo discreto benessere porta molti ragazzi ad essere tanto pieni di pensieri, di inquietudini e di distrazioni, poco nella spinta potente della necessità, quella necessità che abbiamo chiamato con il termine antico greco bellissimo ananche, ananche significava necessità e destino, la tua necessità e il tuo destino. Allora, se tu senti una necessità potente, se tu senti che stai morendo di sete, tu l'acqua la, la cerchi, allora finiscono le pippe, ma la vita perché esiste non esiste, e la, la, la terra finirà e sul riscaldamento, eccetera. ma agisci? e fai ciò che senti indispensabile per la tua vita. E questo agire, dal mio punto di vista, intenso, può essere anche armonico. Dopo sì che ti farai delle domande sensate, perché stai cercando ciò che ti dà pienezza. Allora magari ti chiedi, ma mi servono tanti soldi per vivere o mi serve qualcosa che amo che porterà un certo stipendio? Quindi prima viene l'amore e poi i soldi. Dopo qualcuno mi dice ogni tanto, io ho l'amore per i soldi. Vabbè, eh, fa, contento tu, segui l'amore per i soldi e poi si vede. Ok, quindi chiudendo questa riflessione e lasciando a voi adesso la parola, spero che si sia capito il senso di eh, spegnere ad un certo punto la mente e tutte le sue domande, che per quanto possano essere intriganti, filosofiche, che senso ha la vita, perché c'è la vita, perché non c'è la vita, perché c'è la guerra, perché i bambini muoiono, perché mio zio è morto così. Noi, entrando dentro quel campo di, 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 di modalità di funzionamento, non riusciremo mai 
ad avere la risposta. Non è proprio lo strumento. È come cercare di togliere un chiodo dal muro, forse, forse neanche non, con la pinzetta per i peli. Però è, questo esempio è già troppo... è come cercare di togliere un chiodo dal muro, o, non lo so, con co, co, la punta della matita. Il creare questa distanza dai processi mentali e iniziare a creare questo nucleo di silenzio e di quiete un po' alla volta dà una risposta che è, uno, una è quello che prima ho descritto è una percezione di eh, non divisione, di partecipazione alla vita Ma lo sentite che la mente, le parole della mente lì perdono cioè qua non sento che non riesco più a passarvele quando sospendi la mente e inizi a sentire la vita e sentire di essere parte della vita, allora possiamo fare degli esempi. Ad esempio la persona che si è profondamente innamorata. Se vi siete innamorati una volta, 5 minuti, è una sensazione di tutto è perfetto, c'è la bellezza, l'equilibrio, tutto è perfetto e potreste anche morire in quell'istante e non ve ne fregherebbe niente. L'unica cosa che vi creerebbe dramma e angoscia sarebbe la morte della persona amata, perché lì siamo ancora dentro una dimensione soggetto di dualità. Però è per dare l'esempio. Infatti nei Vangeli, a mio avviso, e in tanti altri testi hanno cercato di riportarci quella dimensione di libertà utilizzando una metafora che più si avvicina allo stato di pace della coscienza. E quindi hanno utilizzato il termine amore. Gesù, eh, dis, cioè, tutti i Vangeli sono attraversati dal concetto dell'amore. Dio è amore, l'unico comandamento che dà Gesù è di amarsi. Perché forse è la cosa che più riusciamo ad intuire, quando siamo profondamente, tremendamente innamorati, e magari a volte ci capita anche di essere così innamorati da non essere possessivi, non so se a qualcuno è capitata questa meraviglia, questo miracolo, eh, da, da essere così innamorati, da percepire l'altra persona e qualora la, se, la, la, la si iniziasse a sentire non più felice con noi, di soffrirne molto, ma di non volerla trattenere. Non so se riesco a spiegarmi, ma c'è proprio un senso di amore, affetto tale per quella persona da non volerla far soffrire o stare dentro un qualcosa che non sente più, in modo armonico. Allora lì che cosa, cosa si percepisce? Non, non si percepisce quella palla egoica dentro di noi. Molti confondono l'amore con una merda di possessività. Scusate il termine poco... Però è tutto io, io, io. La voglio, la pretendo, e poi posseggono, poi sono gelosi, eccetera, non c'entra eh, niente. Pensate ai nostri giornali che immondizia, scrivono... Uh, fidanzati, lui l'ha uccisa uh, per amore o amore malato no, non è amore malato, cioè, lasciate stare questo termine non è, non, non è amore c'erano dei disturbi, uno disturbato ammazza l'altra persona, ok? allora eh, riusciamo ad intuire un po' la dimensione che dobbiamo contattare quando immaginiamo certe cose quando vediamo un bambino giocare o eh, noi stessi c'è qualcosa che facciamo e sentiamo di essere totali? Giocare a pallavolo, a calcio, eh, ancora oggi a me quando capita di giocare una partita di calcetto, eh, anche se non sono, insomma, il livello è piuttosto scarso, ma è, è, mi piace un sacco, è, è bellissimo. Uh, c'è un coinvolgimento totale in quello che facciamo. Qualcuno va in montagna e fa una passeggiata, qualcuno facendo l'amore, cioè ci sono delle condizioni che ci fanno sentire la totalità. Questa totalità è lo stato naturale della nostra coscienza. 
la nostra mente ha queste esperienze quando qualcosa di esterno, di molto forte, in realtà la spegne. Ce l'hanno spiegato diversi maestri, psicologi, alcuni, mistici. Cioè, dei momenti potenti di eh, coinvolgimento esterno non fanno altro. Perché emerge questa grande pace? Perché spengono il macinino mentale. Perché certe persone si lanciano con paracadute, col parapendio, camminano sulla fune a 2000 metri? Perché stanno il rischio, il sapere che se sbagli sei morto, disattiva la mente, l'angoscia e il tempo. Sei talmente presente, talmente un pilastro di, di, di consapevolezza tutta focalizzata, ad esempio, su quella fune, che il tempo svanisce e c'è quel momento di estasi però è provocata dall'esterno. Infatti molti ragazzi oggi, aggiungo questa cosa e poi chiudo, molti ragazzi oggi cercano il brivido nella morte perché devono spegnere questa sovrastruttura tremenda, angosciante, pesante che abbiamo costruito loro intorno. Allora schivano i treni e poi arrivano questi giornalisti pezzenti e psicologi, non tutti, alcuni, pezzentissimi, sti giovani non hanno più un valore stanno cercando di vivere, schivando il treno, stanno cercando di liberarsi dall'intossicazione che ha generato il mondo adulto. Lo so, non è la risposta, è chiaro. Ma se capiamo che cosa cercano, capiamo che stanno cercando nella direzione, per certi versi, estrema, sbagliata, pericolosissima, quella pace che in realtà noi dovremmo indicargli all'interno. Allora possiamo fare questo lavoro di presenza, di rilassamento, fra noi adulti. Poi, dato che se molte volte vengo contattato da persone, genitori che hanno figli, che hanno 20 anni, 25 anni, magari stanno passando fasi di, di, di... difficili, diciamo, il consiglio è sempre lo stesso. Come dicevo l'altro giorno, la medicina è sempre la stessa. È un fare, un esserci, un ricercare le cose che più ci danno pienezza in una condizione di naturalezza, cioè riconquistare veramente le cose semplici e naturali. Ora io qui mi fermo e vi leggo due righe che ho preso, mi hanno regalato questo mazzo di carte, non so perché ma adesso è, è il periodo dei mazzi di carte, questo mazzo, mazzo di carte che mi è stato regalato si, si chiama, eccolo qua, gli angeli rispondono, allora ho preso una carta prima fra le varie carte e, e ogni carta ha una, una frasina e oltretutto sono molto belle, Uh, io cioè, di solito non è che vado molto queste cose però è chiaro che se è un mazzo di carte fatto di tutte carte con messaggi molto belli e, e, e tu lo prendi e pensi appunto ad una ad un qualcosa che ti pesa, ti angoscia e tiri fuori una carta qualunque carta venga fuori è chiaro che <ride> ti porta verso una direzione buona e, e di buon pensiero comunque Prima ho tirato fuori una carta e adesso ve la leggo e secondo me beh, forse hanno risposto gli angeli. Perché cosa dice? Felicità è riconoscere il mondo in una goccia d'acqua. Il piccolo porta in sé il grande. Guarda bene e nella vita di tutti i giorni scoprirai ciò che è davvero importante. Quindi chiudo qui, credo che il rimando sia perfetto a questo essere nel piccolo, nel, in ciò che è qui ed ora, che è immenso e ci apre le porte dell'immenso. Non è mentale, è un sentire, è un esserci. Bene, noi ci torneremo, torneremo su questa cosa. Magari faremo più avanti anche dei momenti di, di pratica, di ascolto di introspezione, per chi vorrà. Adesso io apro il microfono a coloro che volessero fare qualche domanda, però disattivo la registrazione perché altrimenti va troppo lunga. 
e poi anche chi volesse intervenire si sente un po' più sereno. Bene, quindi eh, qui saluto eh, tutti gli amici di Facebook e di YouTube. Questo video viene pubblicato domani, stasera ho dei dubbi. E ricordo sempre la rubrica del giovedì mattina. Una settimana d'ordinaria follia, la rubrica del sabato mattina, uh, 5 minuti oltre le nuvole. Ciao a tutti.